，胆敢如此无礼！是柳青岩，柳青岩来了，柳青岩小姐亲自出来了，可不得了！这就是柳青岩小姐吗？竟是如此倾国倾城，那你有所不知了，柳青岩除了是明星，更是第一王族柳家的千金。好美的人！<笑>传闻中的青史之子柳小姐果然名不虚传。轩辕先生可是我请来的贵客，谁给你们的胆子，竟敢驱逐我的贵宾？贵贵客，柳小姐，你是不是搞错了？是质疑我？不不不，不敢不敢，是小的有眼无珠，对贵宾无礼，请您责罚。还不快给我滚出去！别走，别看，别赶紧滚出去！第一次看到柳小姐发火啊！一向温柔的柳小姐，竟然为了这个年轻人生气了。这个年轻人是谁？轩辕先生，好久不见，还记得青岩吗？这小子竟然还真是被邀请来的，而且柳青岩似乎对他另眼相对。上次的丹药好用吗？还要多谢轩辕先生仗义相助，那颗丹药我是为我爷爷索要。我爷爷服用过后，情况大有好转。你叫我来说有秘境，可是真的？自然是真的。青岩又怎会以假话相欺？<笑>柳小姐，今日一见当真是有缘啊！狼公子，没想到你也来了。柳家今日举办如此盛大的晚宴，我万妖殿自然要给柳小姐捧场。这位是谁？不给我介绍一下？正要给狼公子介绍。这位是轩辕明，是我特意邀请前来赴宴的贵宾。轩辕先生，这位是万妖殿的狼公子。小子，万妖殿你没听说过吗？怎么没反应？万妖殿吗？何止是听过，还曾收录踏平过。什么？你放肆！他知道他在说什么吗？这小子疯了吧？轩辕明先生。万妖殿是在西北荒漠中新出现的一股统帅天下万妖大势力，不知您刚才提到的万妖殿和这位狼公子所说的……我不感兴趣，只对说秘境的事情吧。这个，好吧。给我上！让他认识认识万妖殿。狼公子，不可，请不要让我柳家为难。柳小姐，今日对不住了。等解决了这个家伙，我再给你赔礼道歉。且慢动手。我是守夜人黄帆，有什么事情可以慢慢说。这里不是打架的地方。哼，守夜人是什么东西？也敢插手万妖殿的事？修行者归我守夜人管理，你们不得闹事。滚开！万妖殿要做的事，天下还没有人敢阻拦。可恶，这些人越来越嚣张了，不给他们点颜色看看，日后必将造成难以收拾的局面。万妖殿。终究还是兽性难改，一点长进都没有。妈妈，大哥哥，不会有事吧？灵儿放心，不会有事的、啊。公子，这小子有些本事，应该有宗师级别的实力啊！就是废物，还得本大爷亲自出手。狼公子，今天最好罢手言和，不然恐怕……笑话！我万妖殿怕过谁？拿命来、啊！我说了。万妖殿都被我踏平过，更别说是你。狼公子一招便败了，这年轻人好恐怖。看来万妖殿没什么长进，还需要再好好驯化一下。小子，你侮辱了我，我要灭了你！这、啊、是你逼我的，可别后悔。好家伙，变身了！看你这回如何应对！啊和之前有什么区别呢？只用了区区一拳，就把真身状态的狼公子打败了。看来今后人类见了妖族，不用再唯命是从了。果然呢、啊，是轩月明先生的风格，一拳就解决问题。好嘞，大哥哥上来。麻烦处理完了，接下来可以说秘境的事情了吧？这里不是说话的地方，轩月先生，跟我来。轩月先生，我什么时候去找你？三日后，到我给你的地址来便可。就在这里吧。在此之前，我想问一下，轩辕先生可知道我是什么来历？我对这个问题不是很感兴趣。好吧，你只对秘境感兴趣，拿出来吧。嗯
是什么东西，能让第一皇族的柳家如此郑重其事？如果不介意，我以后叫你轩辕明，叫轩辕先生太省份了。随便你。轩辕明，你是否认得此物